ടൈംസ് നാലഡേസിന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കിലും കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാനാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു മൾബറി മരമാണ് എന്റെ വീടിനടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീടിനടുത്തൊരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൾബറി മരമാണ് ഇതെന്റെ രണ്ട് വർഷം മുന്നേയാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത് നൊറച്ച് പൂത്ത് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട് കായ്ച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മൾബറിക്കൊക്കെ പ്രാന്ത് പിടിച്ച അങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ എന്നറിയോ ഇത് പോലിരിക്കും അമ്മാതിരിയായി ഇത് പൂത്തിരിക്കുന്നതും കായ്ച്ചിരിക്കുന്നതും നിറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നിറച്ച് ഒരു കൊമ്പോ ഒരു ശിഖരം പോലും വിടാണ്ട് അറിഞ്ഞ് പൂത്തിരിക്കുകയെന്ന് പറയാം അമ്മാതിരി കായ്കളുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് അല്ല ഒരു ഇരുപതിനായിരക്കണക്കിന് കായ്കൾ ഇത് ഈ ഒരു മരത്തിനുള്ളിലുണ്ട് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇത് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാറില്ല ആഴ്ചയ്ക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് നിറച്ച് പൂത്ത് കാ ചെറിയ ചെറിയ കായായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് 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 വന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വളർന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നിറച്ച് പഴുത്തു തുടങ്ങി ഒരു വശത്തേ നിറച്ചങ്ങ് പഴുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ ഒരാൾ കഴിച്ച കഴിച്ച് തീരത്തില്ല അമ്മാതിരി പഴങ്ങളുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങൾ ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ച് തീർന്ന ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കണ്ടോ പോ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വറക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാണ് കാര്യം എല്ലായിടത്തും നിൽപ്പോ എനിക്ക് നിന്ന് നിന്ന് കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു വശത്ത് നിന്നേ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കാര്യം എന്താ അറിയോ താഴെ മുതൽ ആ ആ താഴത്തെ കൊമ്പ് മുതൽ ഇത് പൂത്ത് കായ്ച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുന്ന് വേണേലും കഴിക്കാം ഇരുന്ന് കഴിച്ച് തീരാൻ തന്നെ ഒരു ദിവസം എടുക്കും എന്നിട്ടല്ലേ പിന്നെ നിന്ന് കഴിക്കണേ ആദ്യം ഇരുന്ന് കഴിച്ച് തീരട്ടല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ദൂരത്തു നിന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റൊരു എത്ര പഴമുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് വരി എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു വലിയ മൾബറി മരമുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലുത് ആ ഇത്രയും വലുതാ പക്ഷെ അതൊരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതാണ് അതിൽ മൾബറി ആണെങ്കിൽ വലിയ മൾബറിയാണ് കേട്ടോ ഒരു 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 വിരലിൻ്റെ വലപ്പത്തിലുള്ള വലിയ മൾബറിയാണ് അത് നമ്മൾ നല്ല വ വെള്ളവും വളമൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ മൾബറി പിടിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പ് വെട്ടിയിട്ട് അത് വേര് പിടിപ്പിച്ച് തൈയാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് നട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇതിലും മൾബറി പിടിച്ചപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇതിലെല്ലാം അത്രയും വലിപ്പം വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വെള്ളമൊന്നും കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് മൾബറിക്ക് വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് കുറച്ച് വലിപ്പേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മൾബറി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി കൂടുതൽ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദേഷ്യം വന്നിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പൂക്കാനല്ലാതെ വേറെ കാരണമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പൂത്തിരിക്കുക ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പൂത്തിരിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു പൂത്തിരിക്കുക അതായത് ഒരു ഒരു ഇതുപോലും ഇല്ലാണ്ട് ഉറച്ച് പൂത്തിരിക്കുക അതാ അത് കാണിച്ചു തരാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി എന്ത് രസമായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇതെനിക്ക് ഇരുന്നാലും ഇരുന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വൈകിട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് തിന്നാറുണ്ട് ഞാനും കുറെ കുയിലുകളും കുയിലുകൾക്കാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിറച്ച് കുയിലുകൾ വരും രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ കുയിലുകൾ വന്നങ്ങൾ തിന്നും അതിന് ശേഷമേ എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എത്ര തിന്നാലും തീരത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് മൾബറിയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ മൾബ
വെറും രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് മരമായതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങൾ വീശി ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചസും ഒത്തിരി ലീവ്സും വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു മരമായി എന്താ അറിയാവോ അത് കാരണം വെള്ളം പോലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മരാവാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ ഇതൊരു സ്റ്റേഡിയം ആണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന അതിൻ്റെ മേൽമണ്ണ് വന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് അടിയുന്നത് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണിത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ വെച്ച് ഈ മൾബറി ചെടി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് വളർന്ന് പന്തലിച്ചത് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വലിയ വൃക്ഷം പോലെ ആയത് വൃക്ഷമായി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കായ്ക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞ ആര് കണ്ടാലും കണ്ണ് വെച്ച് പോവും ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും മൾബറി കിട്ടാനുള്ള കാര്യം എന്താ അറിയാവോ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കാൻ കുട്ടികൾ ആരും വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൾബറി പറിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മൾബറി മൊത്തം നശിച്ചു പോവേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഞാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ എനിക്ക് അത്രയ്ക്കുള്ള ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവേ എനിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും കൂടുതലും ഇത് നശിച്ചു പോവുള്ളൂ എന്നാലും എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ വന്ന് ഇപ്പോൾ പറിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും തീരില്ല അത്രയ്ക്കും 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 വേണ്ടി മഴബറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അത്രയ്ക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുന്ന് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ആ കാണുന്ന സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു താഴത്തെ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് വരണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും ഒത്തിരി സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൾബറി ചെടി എന്ന് വെച്ചാൽ പോഷകങ്ങൾ ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വളർത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെം മതി ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പോളിത്തീൻ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവർ ഒരു ചട്ടിയിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം മാറ്റി നട്ടു കൊടുത്താൽ മതി വലിയ കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട വലിയ വളമോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട നമുക്ക് വെറുതെ ചാണകപ്പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് വളർന്നോളും ഇതിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് മൾബറി പത്ത് മൾബറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റുകളോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മൾബറി മരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മൾബറി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും മൾബറി വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഒരു അസെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈ മൾബറി മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കായ പിടിക്കാനായിട്ട് സീസൺ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊരു സീസൺ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചൊരു സീസൺ ഇല്ല എല്ലാ ടൈമിലും എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഇതിൽ കായ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ സമ്മർ സീസണിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കായ്ക്കുന്നത് സമ്മർ സീസണിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കായ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാണിത് ഈ കാലത്ത് മുന്തിരി മറ്റു ഓറഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ എന്തോരം കാശാവുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അതിലൊക്കെ വിഷം അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ ആ സമയത്ത് ഒരു മൾബറി മരം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾബറി ചെടി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്നും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മൾബറിയിൽ നിന്ന് എറുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാറുണ്ട് മൾബറി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഉറക്കം എണീറ്റ് പല്ല് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഫി കുടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി ഞാൻ പോകുന്നത് മൾബറി മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലായിരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെ മൾബറിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മൾബറി കഴിക്കും ഇപ്പം പിന്നെ വീട്ടിലെ മൾബറി ഞാൻ പാടെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ മൾബറി മരത്തിലാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലിപ്പോൾ വലിയ മൾബറി മര മരത്തിൽ വലിയ കായ്കളൊന്നും ഇല്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മൾബറി മരത്തിൽ നിറച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഇതിൻ്റെ മൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ക
പിന്നെ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന മണ്ണിലെ പിടിക്കുള്ളോ എന്നില്ല മണലിൽ പിടിക്കും മണ്ണിൽ പിടിക്കും ചെളിയിൽ പിടിക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും എല്ലായിടത്തും നിസ്സാരമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ആരും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊരു മൾബറി തൈ മേടിച്ച് വെക്കണം ഷോപ്പുകളിൽ വലിയ വലിയ നഴ്സറികളിലോ ചെറിയ നഴ്സറികളിലോ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചാൽ നല്ല ഇനം മൾബറി തൈകൾ കിട്ടും ഇനി അവിടെ എങ്ങും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ മൾബറി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കമ്പൊടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി കമ്പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ പൊടിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് കമ്പൊടിച്ച് വെച്ച് വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു മൾബറി തൈ ഉണ്ടാക്കുക മൾബറി ചെടി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ മൾബറിയുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ പറയാം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായി